മോട്ടോറോളയുടെ ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഫോണാണ് മോട്ടോ സെഡ് ഫോർ മോട്ടോ സെഡ് ത്രീ എന്നുള്ള ഫോണിൻ്റെ ഒരു സക്സസ്സറായിട്ട് വരുന്ന ഫോണാണിത് അപ്പോൾ മോട്ടോ സെഡ് ഫോർ എന്നുള്ള ഫോണിൻ്റെ ചില ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലുള്ള മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതുമായിരിക്കും ആദ്യം പറയേണ്ട കാര്യം ആറ് പോയിൻ്റ് നാലിഞ്ചിൻ്റെ ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് അമോ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫോൺ വരിക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഓവറോൾ ഡിസൈനിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിരം മോട്ടോ ഫോണുകളിലെ ഒരു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക അതായത് ക്യാമറയുടെ അവിടെ ഒരു ബമ്പും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു സർക്കിളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈന് ചിലർക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഈ ഡിസൈൻ അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ മിക്കവാറും നമുക്ക് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസർ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക പിന്നെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സർ നമ്മൾ മുമ്പ് റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ വിവോ വി ഫിഫ്റ്റി പ്രോ പോലുള്ള ഫോണുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മിഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രോസസ്സറാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു ഫോണ് ഏത് പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് വരുന്ന റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ ഒക്കെ നമുക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയെ പറ്റിയിട്ടാണ് ബാക്ക് ക്യാമറ വരുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സെൻസർ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ സെൻസർ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഇരുപത്തഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ സെൻസറുമായിട്ടായിരിക്കും വരിക എന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് പിക്സൽ ബിന്നിങ് എന്നുള്ള ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിക്സൽ ബിന്നിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ നാല് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് ഒരേ സൈ ടൈമിൽ ക്ലിക്ക് ആവും എന്നിട്ട് ഈ നാല് ഫോട്ടോസും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ലഭിക്കും ഇതുവഴി ലോ ലൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി മെച്ചപ്പെടും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ മാത്രമല്ല ഇരുപത്തഞ്ച് മെഗാ പിക്സലുമായിട്ട് വരുന്ന ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ലൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ കുറച്ചൊന്നും മെച്ചപ്പെടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോണിൽ നൈറ്റ് മോഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മോട്ടോ സെഡ് ഫോറിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് എം എസ് ബാറ്ററി ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ പതിനെട്ട് വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫോണ് ഫോർ ജി ഫോണായിട്ടായിരിക്കും റിലീസ് ആവുക പക്ഷേ മോട്ടോ മോഡ് എന്നുള്ള ഫീച്ചർ വഴി ഫൈവ് ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല മോട്ടോ സെഡ് ഫോറിൻ്റെ ഓവറോൾ ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫീച്ചേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഏത് പ്രൈസ് റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫോൺ റിലീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മോട്ടോയുടെ ഒരു തിരിച്ചുവരവായിരിക്കും പക്ഷേ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം മോട്ടോയുടെ ഈ അടുത്തിറങ്ങിയിരുന്ന മിക്ക ഫോണുകൾക്കും വില അല്പം കൂടുതലായിരുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് മോട്ടോ ജി സിക്സ് ജി സിക്സ് പ്ലസ് ജി സെവൻ ജി സെവൻ പ്ലസ് പോലുള്ള ഫോണുകൾക്കൊക്കെ ഇതിനിടയിൽ ഇറങ്ങിയ മോട്ടോറോള വൺ മാത്രമായിരുന്നു അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇറങ്ങിയ ഫോൺ മോട്ടോ സെഡ് ഫോർ മോട്ടോ ജി സെവൻ ജി സെവൻ പ്ലസ് പോലെ കൂടിയ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ ഫ്ലോപ്പ് ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈസിൽ ലോ